네, 오늘 우리 51주 차입니다. 이제 한 주를 남기놓고 있죠. Now this is our 51st week. We have one more week left. 네, 여러분 주위에는 어, 많은 그 어려움들이 있을 수 있습니다. And I'm sure that around you there are many difficulties. 또뭐 이렇게 에, 사람 뭐 관계 가족 뭐 여러 가지 여러분은 어려움이 될수 있어요. And I'm sure that interpersonal relationships, your families, these could all become problems to you. 자칫 잘못하면 뭐 밖에 나가도 그렇고, 어 여러분이 뭘할수 없는 이런 어려움에 놓이기도 합니다. And if you're not careful when you go outside, when you meet with people, you can be faced with these problems and hardships. 그래서 하나님이 여러분의 이 답을 주신 겁니다. And that is why God has given to us the answer of meditation. 이게 이제 묵상 시대 그랬는데 에, 지금 막그 다른 많은 운동이 있나니까 이 시대를 여러분이 여는 주역이다 그 말이에요. And it says that it is the age of meditation, and because there are so many different programs that's being made out in the world, God is saying that you are the main figures in this age of meditation. 그래서 이 시간표를 반드시 가져야 됩니다. And that's why you must have this time schedule. 그래서 성경을 자세히 쳐다보면은 여러분 혼자서 만들기 시작해야 돼요. If you look carefully into the Bible, you have to build this on your own. 사도행 1장 3절에 40일 동안 하나님 나라에 대해 설명해 드리고 있거든요. Acts chapter 1 verse 3 for 40 days God um, Jesus pro, uh, explained about the kingdom of God. 어, 뭐 우리가 막딱 40일만 기도해야 된다 막 그런 건 아니죠. And I'm not saying that you have to only pray for 40 days. 그러나 40일 동안에 예수님께서 제자들 데리고 집중하신 것은 사실이거든요. But the fact is that Jesus took his disciples and trained them for 40 days. 그런데 뭐 미션도 약속도 많이 주었는데 왜 그러면 그 약속은 하루면 되지 40일이나 그렇게 하겠습니까? He gave them shared many missions and promises during these 40 days, and you know it only takes one day to give a promise. But why did he take 40 days to do it? 오늘 일부 때 설교에 나옵니다만은 이 시간이 굉장히 중요한 시간이죠. And we'll explain about this a little bit more in the first service, but this time is a very important time. 쉽게 말하면은 제자들은 아직도 능력과 수준 모든 것이 어, 과거 그대로 있는 거죠. Simply put, the level and the standard of the disciples and their strength is all based on their past. 아무 걱정하지 말고 이거 다 내버리라는 시간입니다. And it's a time where you have to discard everything and just focus on this. 그래서 우리는 나도 모르는 사이에 에, 막 싸우는 사람들 보면요, 자기 생각이 잡혀 있잖아요. But unbeknownst to us, even when we see people fighting, they're stuck in their own thoughts. 또뭐 우리도 마찬가지입니다. And it's the same, and it applies to us as well. 우리도 모르고 엄청난 하나님의 능력 모르고 우리는 여기에 잡혀 있죠. And unbeknownst to us, you know, we go ignorantly caught up in the past. 예수님이 사십 일 동안 아, 이 설명을 계속 한 겁니다. And so for forty days, he continuously explained about this. 그러면서 두 가지를 주로 많이 얘기했습니다. And then he emphasized about two things here. 어, 이스라엘 나라 회복되는 이때입니까? 그 너희 알바 아니요 이 말이요. Is this a time when the Israelite will be restored? And he said, "That's not for you to know." 어째 너희 알바 아니겠습니까? 중요한 일인데 그런데 여기 그대로 살아가면서 그래서 예수님께서 기다리라. And so, but how is it that something that is not applies to them? They need to know this. It's very important. But he says, "Wait." 이게 굉장히 중요한 얘기예요. This is something very important. 하늘을 보내고 새로 시작한 여러분이 이 시간을 반드시 가져야 됩니다. As we close this year and we face this new year, we must have this time. 안 그러면 여러분 나이가 들어가면 들어갈수록 또더 어려운 거예요. If not, the older that you become, the older that you get, more hardships will be faced. 아니 내가 살아가면 살아갈수록 자꾸 더 어려움이 온단 말이에요. No, if you live your life, the more that you live, more hardships will come to you. 그리고 뭐 어려움이 있다 없다 문제가 아니고 이게 돼 있는 건데 이 굉장한 하나님 주신 언약을 붙잡는 시간표입니다. And the issue isn't whether you have hardships or not, because hardships are going to come. But the problem and the the issue is that you hold on to this. 이거 붙잡고 내려와서 기도를 시작해요. And holding on to this covenant, they came down and prayed in Acts chapter two, verse one through thirteen. And this is when the event arose. 여러분 이 시간 꼭 가지셔야 됩니다. And you must absolutely have this time. 그래서 자꾸 이렇게 생각할 필요 생각하면은 결국 내 수준이라고 우리는 하나님의 것으로 가지고 해야 되기 때문에. 
이 역사를 나갑니다. And the more that you think about it, the more of your standards come up, and we have to do it by the standard of God. So we have to see these works take place. 아무도 여러분을 도울 수도 없고 도와도 안 돼요. 왜냐하면은 하나님의 것이라 해야 되니까. No, nobody can help you, and it's not possible. Even if somebody could help you, because it has to be done with the things of God. 아니 우리가 할수 있는 것들은 믿을 필요 없잖아요. If we can do it on our own, then there's no reason for us to believe because we can just simply do it. 안 되는 게 있다 이 말이야. But there's something that we cannot do on our own. 그러니까. 하나님이 주신 것 믿으라. And so believe in the things of God. 요 시간표입니다. It's this time schedule. 하나님이 완전히 지금 준비해 놓고 감람산을 부으신 거죠. God has completely prepared this and he's gathered them on the Mount of Calvary. 어, 아무 걱정하지 말고 한번 새로 시작해 보세요. And so don't think about any else, just prepare this. 여러분 혼자서 뭐 집에서 되고 새벽에도 해도 되고 뭐뭐 매일같이 체크하면 됩니다. You can do this alone. You could do this in the early morning prayer time wherever you might be. Check this and do it. 갈보리산 감남산 마가다락방의 언약을 내게 성취시키 달라 기도하면요. 반드시 이 답이 나옵니다. When you pray for the three covenant of the Mount of Calvary, Mount of Olives and the Mark's upper room to be set inside of you, absolutely these answers will come. 네, 가장 큰 답이 뭔가 하니까 아, 내가 지금 어, 틀리게 생각하고 있구나라는 걸 알게 될거 The greatest answer that you'll receive is that you'll realize that you have incorrect thoughts. 저는 이게 이 기도를 계속 옛날에 시작했을 때 기도 끝나고 나니까 응답이 오는 게 아니라니까요. 아 내가 지금 응답될 수 없는 상황 속에 있구나 하는 걸 깨달았어요. A long time ago, when I prayed for this, I didn't receive answers. I just came to realize that I 없어요. have the thoughts and the basis where I cannot receive answers. 너무 힘들 때이 기도를 시작했는데 부모 사태인데요. 아무리 기도해 본들 나는 그 수준에서 못 나오는 거야. And when I was an associate pastor, I was facing so much hardship that I started this prayer and I realized I was in a standard and level where I couldn't receive his grace. 아니 왜 그걸 교회가 말이야 막 시험에 들어가 막 싸우는데 같이 싸울 수도 없고 나는 어떻게 해야 됩니까? The church was in a, in a trial and they're going through so many hardships. I can't go into trial with them. I couldn't do anything. 쳐다 보는 것만도 힘들어요. And just by looking at them it's so hard for me. Isn't that so? 얼굴도 뭐 평신도 같으면. 뭐또 그렇다 했는데 오늘 교육자니까 뭐 교회에서 그것도 보고 힘을 신경 써야 되잖아요. And if I was just a lay person, then it would be nothing. But I was an associate pastor. I was one of the ministers of the church. So it was very difficult for me for even to see that. 제가 이 기도를 딱 시작하니까 답이 어떻게 오는 거 하면은 너도 지금 같은 속에 빠져 있다는 거예요. But when I had started this prayer, the answer that came to me was that I was in that same position as well. 그래서 제가 중요한 응답을 받은 겁니다. So 기도 제목을 완전히 바꿨어요. 어디 가야 되겠냐? 어디? 아닙니다. Oh, to go, 네. 내가 있는 이 자리에서 하나님의 나라 누리게 하옵소서. Lord, 기도 바뀌어 버렸어요. Right 세상에 그별 별거잖아요. 하나님 말씀인데 그거 딱. 근데 마음에 부딪혀 간 거예요. I changed my prayer. It was nothing. It was it's just God's word and yet that word really hit my heart. 그래서 이제 부목사니까 조용하게 이제 목사님에게 보고를 올린 겁니다. And so I was an assistant pastor at the time so I gave a a, a report to my pastor quietly. 어, 목사님도 힘드니까요. Why because he was going through a hard time as well. 어, 목사님 우리 교회는 숨에 숨어 있는 제자들 많습니다. I said pastor there are many hidden disciples inside of our church. 근데 이 제자들이 진짜 응답을 받고 전도 운동 하도록 만들어야 됩니다. But we have to really help these hidden disciples to receive God's answers and do evangelism. 그래서 목사님이 허락해 주시면 우리 교회에서 매일 같이 전도 학교를 여는 게 어떻겠습니까? And so if you allow it, why don't we open an evangelism school instead of a church every day? 강의는 제가 하겠습니다. I'll give the lectures. 목사님 노할 이유가 좀 너무 그 좋은 일이고 그렇게 하는 거예요. And there's no reason for my pastor to say no. He thought it was a great idea, and so he said yes to me. 상상 초월입니다. I mean, it was a beyond my imagination. 아 이래가지고 날짜를 만들어 가지고 일주일에 두 번씩 하는데, 아 사람들이요. 생각외로요. 이 관심을 가지고 뭐 이런 거요. We set up a date and we gather together maybe twice a week and more than we could have imagined. Church members started to come and attend. 일부러 이제 강의 하나는 목사님 맡기고 이제 전도에 대해서 제가 이렇게 한 거죠. And so I gave the lectures to the pastor and, and I spoke about this uh, evangelism after him. 별거이잖아요. And it's nothing really. 하나님은 제 인생 바꿨어요. But God changed my life. 그, 그 전도 학교는 지금까지 계속 하고 있는 거죠. And that evangelism school we have it take place even till now. 요 생각 하나 바꿨는데. Oh, it did. 내 생각이 안 바뀌는 거뭐 장모님은 어떻고 누구나. 어떻고 이게 내 생각이야. Oh, the, the elder is like that. That's all my standard of thought. 어, 우리 교회가 어렵고 마찬가지로 싸우고 
내 생각이 늘 그로 돼 있는 거예요. But it had nothing to do with God. Think about this and that. My way of thinking was. 이게 무슨 부목사입니까? But how is that? How am I an assistant pastor? 아니 뭐, 뭐 수준 쓰레기 수준밖에 안 되는데. 내가 무슨 세계 보고 라이 My level was at a, a state of a trash. So how can I do world evangelization? 그래 기도 시작했어. So I started to pray. 그러니 어뭐 다른 사람 그런 생각 하지 말고 저는 제만큼 축복을 그 교회에서 받은 사람 없다고 생각. Maybe this doesn't apply to other people, but I don't think there's anybody else who received as much as grace uh, blessings as me. 그 맨날 싸우던 그 장로님들 뭐그 편들 같이 패가라 싸우는 교회자들 다 망했어요. And all the elders who are fighting every single day, and all the assistant pastors who took sides of these elders, they all failed. 지금 어디서 많은지도 몰라 찾, 찾기도 힘들어. And I don't even know what they're doing. I can't even find them to this 그 day. 그 하나님은 우리 세계 보험하도록 문을 열었잖아. But God had opened up a doors to do world evangelization. 하나도 안 열었잖아. 내 생각 바꾼 거야. And it's not difficult at all. It's 어, just changing my way of thinking. 나는 하나님하고 전혀 상관없는 것만 생각하고. That's right. I had thinking these things that has nothing to do with God. 아무것도 없고, 막 뭐가 없고, 막 상황도. 이건 하나님하고 아무 상관도 없는 거를. 나는 늘 생각하고 있어. Thinking all these things that have nothing to do with God. Oh, what about this person, that person, this situation? 그걸 기도라고 하, 하고 있는 거예요. And then we do that and apply that. 그게 무슨 기도입니까? But how is that prayer? 그래서는 기도도 사실은 안한 거예요. And so honestly speaking, I wasn't even praying. 그때부터 어마어마한 게 보이기 시작. And it's from that point on I started seeing something tremendous. 이때부터요 예배가 되기 시작해요. And it was from that point on I was able to give worship. 사도행전 42절야 이게 예배가 내가 은혜를 받는다니까요. So 똑같은 목사님이고 똑같은 교회인데. It was the same church, same pastor. 뭐 옆에 주위 사람 변했냐? 아무도 안 변했는데 저는 많은 깨달음이 오셨어요. Did people around me change? No, but I started to realize so many things. 그러면서 청년들이 막 일어나는 거예요. And that's when the young adults start to. 아 청년들은 뭐 대단하다고 그냥 그 제가 메시지 잠깐한 그거 듣고 말이에요. 그걸 막 부흥이 일어나고 이렇게 합니까? 청년들이 막 일어나. Think about it. These young adults is really nothing. They just gather together um, and I just share some words with them, but they start to. 그래서 난 여기 오기 전에 벌써 그래서요 확실한 답을 딱 가지고 왔다니까. And because 아, I had this sure answer before. 이건 하나님이 하시는구나. And I realized. 나는 늘 불신자처럼 생각하고 살아. I lived and really thought like a believer. And even though I was an assistant pastor, I was thinking in the same level as an unbeliever. 당연히 이거하고는 관계 없죠. And of course, it had nothing to do with this. 어마어마한 거잖아요. 이거는 관계 없이 살한 거요. But I lived my life living nothing with this. 그럼 여러분은 그렇게 살 사람들이 아닙니다. 이 축복 받아야 돼요. Now you are not someone to live nothing to do with this. You have to receive. 어 여러분이 집에 가면 가족들이 힘들게 답니다. 그 사람 위해서 기도할 수 있는 축복을 받았어요. And I'm sure that there are people or family members that gives you difficulties. You have received. 어쩔 수 없습니다. 직장 가보세요. 이상한 사람 다. Go to your workplaces. There's so many strange people. 그 사람 위해서 기도해야 될 축복을 내가 받았다니까요. But you have received the blessing to pray for them. 뭐, 뭐 우리 가보세요. 뭐, 뭐 좀, 참 자기가 근데 옳다 다 생각 안 합니까? 우리는 하나님의 말씀 믿는 축복을 받았잖아요. Think about it. These people they live according to their thoughts, live according to their ways, but we have been blessed to live according to what God has said. 드디어 이렇게 되는 거예요. Finally, we come to this. Acts chapter two, verse four. 날마다 성전에서 날마다 집에서. Every single day in temple courts, inside the homes. 그러니까 이제 강단과 교회, 집, 현장이 이제 말씀 성취되는 거지. And so we see the fulfillment of God's word inside of the pulpit, inside of the church, inside of the field in my house. 이 축복을 여러분 꼭 받으셔야 됩니다. And this blessing you must receive. 오늘 일부 예배 기도 많이 하셔야 됩니다. And during today's first service, you have to pray. 그래서 오늘 일장인데. 완전히 다른 시간에. And we're talking about and based 그렇죠. on Acts chapter one. And we're. 그걸 깨달아야 되는 겁니다. And it's something completely different. 사 복음서에서 예수님이 십자가에 처형돼 부활하셨어요. 사도행 시작 이거는 완전히 다른 시간에. After the crucifixion and the resurrection of Jesus Christ, now Acts comes to a point that's completely different. 그래서 이 오늘 빌립보 사장 육절 칠절에는 아무것도 염려하지 말고 그랬죠. In Philippians chapter four, verse six to seven, it says, "Do not be anxious about anything." 그 말은 염려가 있잖아요, 사실은. 그러니까 그 염려하지 말고 그런 거요. And what that means is that there are going to be things that bring you anxiety. So do not, do not be anxious. 모든 일에 기도와 강구로 하나님께 아래라 그러고 기도와 강구로 감사함으로 아래라. And then it says, it continues. It says, but in everything, by prayer and petition, not just present your request to God, but do it inside Thanksgiving. 그 굉장히 중요한 답이 나왔어요. 그러면 모든 지각에 뛰어난 하나님이 안 그러고 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 
Yes, ma'am. And then they come to a very important answers. It doesn't just say the God which transcends all understanding, but it says the peace of God. 그 평강이 응답으로 올 것이 이리 되는데 너희 마음과 생각을 And rather than saying that the peace of God will just be given to you, it says that the peace of God will guard your hearts and your mind. 내 생각과 마음이 문제란 말이에요. The problem or the issue is my own. 내 생각과 마음이 중요한 겁니다. It's that my thoughts, my heart is so important. 성경에는 천몇 번 나와서 마음을 지키라는 것이. But in the Bible, it says thousands of times, do it guard your heart. 중요한 게. 성경에 300번 넘어 나왔어. And then over 300 times in the Bible it records that your thoughts are 그 하나님이 우리를 지키시겠다. And it says that God will protect us. 얼마나 그러면 그럼 오늘 예배가 너무 중요한 거죠. Then if that's so then today's worship is very important. 그 짧은 내가 기도하면서요. 아, 그 하나님 은혜지. 아, 내가 기도를 해야 되겠다. 이런 생각이 들더라니까요. It's truly God's grace. 기도하면서도 a time as I was praying I thought I really need to pray. 그날에 나는 무슨 기도를 했는지 모르겠어. 그래 가지고 새벽에 이제 다 작정을 하고 이제 내 시간이 있으니까 이렇게 한 거예요. And I don't even know what I prayed in the past but I had some time in the early morning and I started to pray with this. 뭐제 나름대로 뭐 노트 다 준비해 갖고 한 겁니다. And I just pray preparing a little notebook as well. 다 하고 나니까 깨달은 이거 그러니까. And then after doing all of that this is not a real thing. It's not that I just received some kind of answer. I received a true answer. 내 생각이 틀린 거예요. That my thoughts were incorrect. 그걸 먼저 딱 깨달았어. That's the first realization I had. 그 불쌍한 사람들 자꾸 난늘 원망하고 그 사람 생각했거든요. And these poor people, these pitiful people, 그렇잖아요. I always looked against and resented them. 이 축복을 전혀 모르는 성도님들, 장로님들 얼마나 힘들겠어요. And believers, elders who has no idea about these answers or these lessons. 그분들 수준으로 생각을 한 거예요. What kind of difficulties was it they faced? But I was always thinking at the level. 그러니까 하나님과 나 전혀 상관없는 삶을. And this life that had nothing to do with God. 그렇게 달라. That's what I realized. 사실 별거 아니잖아요. And if you think about it, it's really nothing. 야, 그거 했는데. 평생의 응답이 와요. But I just did that and I received lifelong answers. 여러분이 이 축복 누릴 자격이 있습니다. You have the right and the conditions to enjoy this. 이게 합치지면 나중에 어떻게 됩니까? Now what happens when you bring this all together? 무시로 기도하고 계속 기도가 되는 거죠. Subconsciously. 이렇게 되면은 됩니다. And then 24, 25 and 이걸 여러분이 찾아서 누리라. And I'm saying, discover this, find this, and enjoy it. 꼭 그렇게 하셔야 됩니다. You must do this. 왜냐하면은 여러분은 이 바울처럼요. 아이고 막 날이 갈수록 내 몸은 늙어지지만은 날이 갈수록 나는 새로워지는 거라. 그걸 고백했어요. Now we have to do this because Paul even confessed that as he became older, he realized even more. 여러분이 하나님 주시는 진짜 힘을 내가 누려야. 그 어려운 사람들을 살릴 수가 있어요. And you have to enjoy the strength and the power that God gives in order for you to save other people. 아, 소중한 구원받은 세계 복음이들 여러분이 힘 빠져 버리면 옆에 사람은 살릴 수가 없어요. Then you who have to do world evangelization and missions, if you lose strength, how are you going to save the people behind you? 사정이 많을 겁니다. 핑계 대지 마세요. And I'm sure there are many difficulties, but do not make excuses. 여러분을 속이는 겁니다. Those are all deceptions. 여러분이 무조건 영적 힘 얻어야 돼. You have to gain spiritual strength. 그렇죠. Is that so? 그 시간표가 열리는 게 사도행전입니다. And that time schedule that opens is in the books of. 그래서 지난 주간 예수님 사도행전 시작됐는데 오늘은 사도행 일장 그 예수님 성전부터 새로 이제 제자 세우는 거 가르주다 대신에 그거란 말이에요. And so this week we're going to talk about Acts where we see Jesus' ascension and where they gather together as disciples. 이 사단은 지금도 에, 여러분의 마음 생각을 Even till now, to this day, Satan is seizing the hearts and the minds of people. 그래서 어 하나님 이게 속지 말라는 거죠. And that's why God says, "Do not be deceived by this." 그 요즘 뭐뭐 마음 잡기 무슨 생각 이런 많이 나옵니다. 그거라도 해야 되지만 그게 다 속는 겁니다. And then all the things that we see these days being mindfulness, um, you know, mindful. These are all things that we should not be deceived by. 그래서 여러분들은 이 시간표를 만들어라. 어디서든지 좋습니다. 어디서든지 여러분이 숨은 한마디로 막 단을 쌓기 시작해라. 아무것도 아닌 것처럼 보이죠. 여러분의 산업이 진짜 살아나고요. 
여러분의 삶이 진짜 살아납니다. 당연히 여러분들이 이 체험을 해야 될 사람들이에요. 당연히 하나님 축복을 받으셔야 돼요. 많은 사람들이 성령 충만도 뭔 말인지 몰라. 성령 충만을 먼저 받아야 내 영적인 상태가 바뀌어요. 그러면 나도 모르는 사이 그 다음에는 내 몸도 살아나요. Then u n b e k n o w s to you one day your physical body is restored. 다른 사람도 살리는 힘이 나오게 돼. Not only that you have the strength to save others. 그 엄청난 답을 사람 사실은 예수님이 주신 거거든요. And this answer, this tremendous answer Jesus has given to us. 그리고 뭡니까? And then what else? 이 열두 가지 사는 전략에서 완전히 해방되는. This is the holy meditation that completely liberates us from these twelve strategies. 그리고는 뭡니까? And then what else? 영원한 여러분에게 있는 엄청난 보좌의 능력. The eternal, tremendous power of the throne. 이게 여러분 겁니다. This belongs to you. 누가 뭐래도 여러분 겁니다. And nobody or anybody says this belongs to you. 이 단어를 모르면 여러분의 산업과 여러분의 업은 이 세계화가 될수 없어. If you do not know this word, then your businesses, your occupation cannot be globalized. 이 보좌의 축복은 여러분 여기 앉아 있는데도 응답 본다니까 왜냐 시공간 초월이. The blessings of the throne, even if you're just sitting here right now, it transcends time and space. We have to enjoy this. 시공간 초월이란 답을 알아야 여러분의 학업, 산업, 직업 모든 삶은 이 삼칠이 되는 겁니다. And you have to know the answer of transcendence of time and space, so that your occupations and your workplaces and your academics can really reach to the two, three, seven nations. 한 마디로 뭡니까 세 번째로? So in one word, what is it? Number three. 기도에 깊은 시간을 가지라. You must have this deep time of prayer. 예, 음식도 이런 깊은 음식이라야 건강 되잖아요. Now we have to have even with food, has, you have to have deep food. 어, 나는 깊은 음식이 뭐냐 했더니. 이전 세계 음식하는 사람 다 토하는 단어더라고요. Now deep food. Why I wonder what this was, and this is something that is a familiar or similar characteristic for all cookers or chefs. 깊은 음식이라기 영어로 뭐라고 돼 있나면요, slow food라고 돼 있어요. And so if you look at this deep food, we uh, in America they consider as slow food. 그리고 단어를 보면서 어 깨달은 게 뭐냐면은요, 우리는 급박급박 인스턴트를 먹잖아요. 그 음식은 건강이 안 되는 거예요. And so these days we eat a lot of instant foods, people, uh, foods that are made very fast, and that's not very good for the body. 오래 오래 이렇게 준비된 음식이라는데 이거죠. And then it implies that this is food prepared very slowly with time. 기도도 마찬가지입니다. And it's the same thing with prayer. 여러분이 아무리 바빠도 여러분을 살리고 세계를 살리는 이 축복 누리는 깊은 시간이. 적어도 하루에 5분 이상은 있어야 돼. No matter how busy you might be, at least even for five minutes throughout your day, you have to have the time, the deep time of prayer to enjoy this. 안 그러면 여러분들은 아침에 그냥 막 어, 바쁘게 그냥 일어나야 돼요. If not, then you have to hastily and just hurriedly wake up. 여러분도 모르는 사이에 눈 뜨면 여러 가지 문제 고민에 생각을 해야 돼. And then you open your eyes and you're just bombarded with all these conflicts and worries around you. 또 우리는 살아야 되기 때문에 나도 모르게 어디 이제 막 뛰어야 돼, 가야 돼 또요. And because you have to live your life, you have to run somewhere. 갈 때도 언제든지 우리는 또 사실은 일이 되든 안 되든 바쁘다니까. And so whether you run here or there, whether whatever you do, you're just so busy. 뭐 나하고 상관없이 뭐 차도 밀리지 뭐지, 바쁘다니까. And then you have all these things, traffic that you cannot control. You're always busy. 그 막상 현장 가보면 또 힘들어 사람이 이말 정말 마 상황이 있잖아요. You go to the field and you hear all these different um, situations and circumstances and words of people. 그러면 또 상황 속에서 내가 뭐 어떻게 뭐또 어떻게 해야 되잖아요, 뭐. And then within that situation, you have to do something about it. 이러면 that. 이제 힘들게 이제 마치고 또 오는 겁니다. And then you come home and you end that day. 그러니 뭐 힘들게 뭐 재미난 거 없나 뭐 이런 생각도 들기도 하고. And 그렇지? because you had such a tiresome day, you think, isn't there something fun to do tonight? 이런 삶을 늘 산다면 어느 날 어떻게 되겠어요? If you're living your life day to day like this, what's going to happen to your life? 마치 그는 자동차를 한 번도 손안 보고 타고 다니는 것 같아요. It's the same thing as you driving a car and never getting an inspection. 그래서 요 축복을 여러분은 꼭 찾아내서 후대가 전달 되어야 됩니다. May you truly find these blessings and answers and then transmit it to your posterity. 오늘이라도 여러분 예배 드리실 때 전혀 사람 생각해서 듣지 말고 오늘이라도 여러분은 
깊은 기도 시계 되었어요. 이게 굉장한 치유 능력 다 옵니다. Now even if it's just for today, do not think about anybody, do not think about their voices, and really go into this deep time of prayer, and that brings tremendous healing. 그 사실은 power. 그때는 모른다니까. 제가 기도하면서 그냥 참 하나님 앞에서 깊 이랬을 뿐인데. 아 이게 깨달음이 오는 거예요. In the moment you don't really know anything. All I simply did was truly just pray within that and then I realized that one day a discovery came to me. 어떤 결론이 나옵니까? What kind of conclusion will we see? 여러분이 매일 10분만 말씀 잡고 기도해도 된다. All you need to do is just 10 minutes a day hold on to God's word and pray. 사실은요. 10분만 여러분이 일어나서 말씀 딱 붙잡고 Honestly, holding on to God's word and holding on to His covenant for just 10 minutes a day. 10분만 여러분이 기도다. Just praying 10 minutes a day. 그할때 건강 어디에 되니까 10분 동안만 집중하는 이 호흡이 제일 생명 아닙니까 호흡 좋아. And you have to receive health. So during that time of prayer, having deep breaths. 여러분 과학적으로 증명이 됐어요. And this is something that's been scientifically proven. 여러분 몸도 살리고, proven. 마음 생각도 살리고, 영도 살리고 이 기도를 10분만 해도 되는 겁니다. It restores your breathing, your body, your health, your state of mind as well. 할때 사실은 여러분 영전이 눈을 조금 뜨시고 보면요, 어그 여러분 집 안은 우리 생활을 하기 때문에. 사실은 공기가 안 좋아요. No, what you have to realize and while you're doing this is that inside of your house, as you live in your house, the air inside is not very good. 뭐 쉽게 뭐 코로나가 뭡니까? Now, what is COVID or coronavirus? 뭐 공기가 안 좋아진 거예요. 여러분. Basically speaking, 감기가 뭡니까? 뭐가? 그 공기가 안 좋아진 거예요. And even the cold, there are viruses in the air. 그래서 우리 본인도 모르게. Breathing that air in without us even knowing. 그래서 통계 나왔어요. 폐암이 남자보다 여자가 많아요. And so there are many statistics where they say is that, that there are many women more than men who have cancer. 일들을 이렇게 그런 일들을 하니까 뭐 태우기도 하고 뭐 집안에 막 청소도 하고 이런 것들이 쌓이죠. And the reason is because they are more prominent in cleaning the houses or cooking. 그래 여러분 몸 안을 한 번도 시원하게 안 해준 거예요. And so not once have you really refreshed your body. 그래 그런 시간을 가지세요. And you need to have that time. 저 우리 공기 좋다 하는 이런 데서 저. 한 5분 10분씩 기도하시고요. Praying for maybe 5-10 minutes in a place where they have really good air. 주일 날은 예배 시간에는 정말 여러분의 하루 종일 진짜 언약 잡으셔야 돼. 내가 오늘 깊은 영적인 시간을 가지는데 모든 곳에 하나님의 나라 임하는 축복을 상상하셔야 돼. On the Lord's day, as 그렇죠. you give worship, may you truly hold on to the covenant and really go into that time of prayer, deep meditation, and really find God's key to you. 그래서 너희 마음과 생각을 지키시라 그래. And that's why God said He will guard your heart and your mind. 네. 그 여러분들이 이제는 이 사실이니까 이 축복이 임하는 것을 생각해야 돼요. And so you have to imagine as you are praying these blessings coming upon you. 오늘 예배하는 시간에 여러분에게는 보좌의 능력이 임한다. The fact that when you pray at this time and give worship, that the power of the throne comes upon you. 그때 시간간 시공간을 초월하는 하나님의 역사, 영적인 역사 일어나. And the spiritual works of God that transcends time and space will take place. 단대선 찾을 수가 없어요. And you can't find anywhere else. 그래야 이삼칠의 영향을 줄 수. Only then can you give that influence to the church. 여러분의 학업 산업이 이삼칠의 영향 못 주면 세계 보고만은 못 하는. And if you cannot give that influence to the people around you, you cannot do all that salvation. But how thankful are we? 이걸 그냥 은혜로 우리에게 주셨다. 감사하죠. 세상 사람들은 모르는데 은혜를 주는데 우리가 이걸 안 누리 버리면 안 되죠. Unbelievers do not know this. I mean, this has been given to us by God's grace. But if we do not enjoy this, what can we do? 해보세요. So 그러면 여러분이 한주한달이 지나고 나면 야 이게 뭔가 진짜 이건 하나님의 은혜다. 이게 보입니다. After about a week, after about a month, you realize, wow, this is truly God's grace. Oh, this is truly the power of God. So, 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 심부름 해야 되겠다. And so I need to run the errand. 그게 정인입니다. That is a witness. 오늘 정말 최고의 힘을 얻는 날이 되기를 주 예수 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사드립니다. 오늘이 큰새 은혜의 날이 되게 하옵소서. 오늘 깊은 시간이 일어나게 하옵소서. And may deep time take place today. 오늘 알지 못하는 병도 치유되는 날이 되게 해 주옵소서. May today be a day where the diseases that we do not even know are healed. 
모든 병든 자들이 성령의 충만함을 입는 날이 되게 하옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.